Sun. Cinderella'nın antika eşyalara merakı varmış. Bir gün Popo ile birlikte şehirdeki antikacıya gitmişler. Çok ilginç bir mağaza. Değil mi Pufucuğum? Ne çok eşya var. Üzeri işlemeli, sedef bir kutu Cinderella'nın ilgisini çekmiş. Ne hoş bir kutu. Ne harika şarkı söylüyorlar değil mi? Evet, hem de dans ediyor. Mükemmel. Durdu. Bitti galiba. Öyle görünüyor. Yerine koyalım kırmadan. Tam o anda beklenmedik bir şey olmuş. <gülüyor> Biri mi ağlıyor? Ses kutunun içinden geliyor. O da ne? Sen mi ağlıyorsun? Evet öyle. Ama bu canlı. Konuşuyor. Siz iyi birilerine benziyorsunuz. Ne olur bana yardım edin. Beni satın alın. Tamam. Pekala. Antikacı kutunun değerli olduğunu söyleyip çok para istemiş. Sorun değil. Al sana on altın. Kutuyu alıyorum. Cinderella böylece porselen kızı satın almış. Ve dükkandan çıkmışlar. Bakalım bize ne anlatacak? Kim bu kız öğrenelim. Evet çok merak ediyorum. Aç hadi. Merhaba. Kimsin sen? Neden ağlıyordun? Ben buz ülkesinin en güzel şarkı söyleyen kızıyım. Karlar Kraliçesi beni bu kutuya hapsetti. Buz ülkesi mi? Karlar Kraliçesi mi? Vay canına! Kraliçe seni kutuya mı hapsetti? Neden peki? Çünkü buz ülkesi prensi ile evlenecektik. Ama Karlar Kraliçesi buna çok kızdı. Onu buzdan heykele çevirdi. Beni de şarkı söyleyen porselen bir biblo yaptı. İyi de... Karlar Kraliçesi evlenecek olmanıza neden kızdı ki? Çünkü prensle kendisi evlenip Karlar Ülkesi ile birlikte buz ülkesini de yönetmek istiyordu. Ne kötü bir kraliçeymiş. Peki ama sizi kurtarmanın bir yolu olmalı. Bir yolu var aslında. Ben buza dönmüş prense şarkı söylersem onun buzları çözülecek. Onun buzları çözülüp bu kutuyu eline aldığında da bana yapılan sihir bozulacak. Ama kendisine çok yalvardım. Beni hiç dinlemedi. Ne olur bizi eski halimize döndür. Lütfen. Unut bunu. Biblo olarak düşüp kırılana kadar bu kutunun içinde başka ülkelerde şarkı söylemeye devam edeceksin. <gülüyor> Böylece beni bir eskiciye sattı. Ülke ülke dolaşıp sonunda antikacının dükkanında buldum kendimi. Cindy ile Pofu, porselen kıza çok üzülmüşler. Ona yardım etmeye karar vermişler. Kışlık kıyafetlerini giyip, Karlar Kraliçesi'nin şatosuna doğru yola çıkmışlar. İşte cadının şatosu. Hadi girelim o zaman. Pofu, dikkatli ol. Beni sakın düşürmeyin. Kırılırsam bir daha asla eski halime dönemem. Merak etme, seni çok dikkatli taşıyacağım. <gülüyor> Burası çok soğuk. Gözümüzü dört açalım. Karlar Kraliçesi buralarda olabilir. Bak, burada bir oda var. Zavallı hayvanlar. Cadı hepsini dondurmuş. Ama prens burada değil. Prens yukarıda olabilir. Hadi çıkalım Pofu. Ay düşüyorum. Tutup seni korkma. Of teşekkür ederim Cinderella. İşte prens orada. Hemen koşup alalım. Eyvah! Karlar kraliçesi bu. 
Bakın bakın burada kimler varmış. Davetsiz misafirler ziyaretime gelmiş. Bu ne cüret? Bizden uzak dur. Prensi eski haline döndür. <gülüyor> Ay, küçük porselen kız da buradaymış. <gülüyor> hmm, demek prensi kurtarmaya geldiniz. Karlar kraliçesi çok kızmış ve aniden sihirli gücünü kullanmış. Pofu, porselen kız. Bunu sen istedin. Gel bakalım buraya. İşte elimdesin. Bırak beni. Seni ne yapmamı istersin iyilik meleği? Koleksiyonumun yeni parçası olmak ister misin? <gülüyor> hey sen. Karlar kraliçesi. Arkadaşımı rahat bırak. <gülüyor> Bu da nesi? Ne oluyor? Göremiyorum. Şimdi görürsün. Al bakalım. Hadi hemen prensi kurtaralım. Sıra sende porselen kız. Porselen kız prensin yanına yaklaşırlarken şarkısını söylemeye başlamış. Vay canına prensin buzları eriyor. Prens canlanınca porselen kız da kutudan çıkıp eski haline döndü. Evet oldu. Büyü bozuldu işte. Bu heykel hayvancıklar da kurtulmuş bak. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Siz çok iyisiniz. Karlar Kraliçesi kendine gelmeden hemen bu şatodan çıkmalıyız. Hadi. Karlar Kraliçesi düştüğü yerden kalkarken Cinderella ve arkadaşlarının şatodan çıkmak üzere olduklarını görmüş. Daran! Kaçmayın! Mahvedeceğim hepinizi! <Gülüyor> <Gülüyor> Çabuk olun, koşun. Böylece şatodan çıkıp mutlu bir şekilde oradan uzaklaşmışlar. Hey çocuklar, yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun. Bizi tıklamayı da unutmayın. <gülüyor>